ጤና ይስጥልኝ ሱዳራ አዲስ ነው በአፍሪካ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ሙከራ ሊደረግ ነው ኢትዮጵያ መሰረታቸውን ግብጽ ባደረጉ ቡድኖች የመረጃ መረብ ጥቃት ተሞከረብኛለች በካሊቲ ማረሚያ ቤት ላይ የሳት አደጋ አደረሰ በአፍሪካ የመጀመሪያው የኮቪድ 19 ክትባት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ሊካሄድ እንደሆነ ይፋ ተደረገ ደቡብ አፍሪካ ለዚህ ክትባት ሙከራ የተመረጠች በዘርፋ ባሏት ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን ካፍሪካ በርካታ በበሽታ የተያዙ ሰዎች አሉባት ወረርሽኙ በፍጥነት ይስፋፋባት በመሆኑ ነው ይህ የክትባት ሙከራ ኦክስ ዋን ኮቪድ 19 ክትባት የሚባል ሲሆን የኮሮና ቫይረስን የሚያስከትለውን የሚያስከትለውን ሳርስ ኮቪድ 2 የተባለውን ቫይረስ ሰዎች እንዳያዙ ለመከላከል የታለመ ነው በደቡብ አፍሪካ ውስጥ በተደረገ ምርመራ አስካምቢያን 80 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ወረርሽኙ እንዳለባቸው የተረጋጋጠ ሲሆን ከ1674 የሚበልጡ ሰዎች ደግሞ ከመጋቢት ወር ጀምሮ ለሞት ተዳርገዋል በደቡብ አፍሪካ የሚደረገው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ሙከራ የዊት ዩኒቨርሲቲ ከዩናይትድ ኪንግደም ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና ከኦክስፎርድ ጄነራል ኢንስቲትዩት ከተባሉ ተቋማት ጋር የሚካሄድ መሆኑ ተገልጿል በሽታው ወሰኝ ደረጃ ላይ በደረሰበት ባሁን ጊዜ የሚደረገውን የክትባት ሙከራ ለደቡብ አፍሪካ መሆነ ለአፍሪካ ያከፈ ያለ ጥቅም የጠቀሰው በትዊስት ዩኒቨርሲቲ የክትባታት የሚሆኑት ፕሮፌሰር ሳቢር ማሂድ በበሽታው የተባባሰ ህሙማንን ከመበረክታቸው በፊት ክትባቱ አስፈላጊ ነው ብለዋል የክትባት ሙከራ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በተለያዩ ስፍራዎች ላይ የሚደረግ ሲሆን ለዚህም ባለፈው ሳምንት በሙከራ የሚሳተፉ ሰዎች ባለፈው ሳምንት የተመረጡ ሲሆን ሙከራው በዚህ ሳምንት ይደረጋል ብለዋል ፕሮፌሰሩ በደቡብ አፍሪካ የሚደረገውን የክትባት ሙከራ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት ጥልቅ ፍተሻ ተደርጎበት በደቡብ አፍሪካ መንግስት የጤና ምርቶች ተቆጣጣሪ ተቋም በዊት ዩኒቨርሲቲ ፍቃድ ተሰጥቷል ተብሏል። ይህ ክትባት ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ከ4000 ሰዎች በላይ የተሳተፈው ቴክኒካል ሙከራ የተደረገበት ሲሆን በደቡብ አፍሪካ ከሚደረገው ሙከራ ጋር ተመሳሳይና ተዛማጅ የሆነ ሙከራ ብራዚል ውስጥ ሊጀምር እንደሆነ ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ ከሁሉም የላቀ ቁጥር ያላቸው ሰዎች የሚሳተፉበት የዚህ ክትባት ሙከራ አሜሪካ ውስጥ በሰላሽ ሰዎች ላይ ለማካሄድ እቅድ ተይዟል በደቡብ አፍሪካ ክትባት ሙከራ ላይ ጥቅም ላይ የሚውለው ክትባት በዩናይትድ ኪንግደም እና በብራዚል ውስጥ የተሞከረ እንደሆነ ተገልጿል ክትባቱ የሚሰጣቸው ፍቃደኛ ሰዎች ላይ ሰውነታቸው የኮሮና ቫይረስ እንዲያውቀው በማድረግ ተፈጥሯዊ በሽታን የመከላከላቀም እንዲያዳብር በማድረግ ኮቪድ 19 ለመከላከል ይቻላል ብለዋል ተመራማሪዎቹ አሁን ታውጤትን ይጠብቃሉ ዘገባው የቢቢሲ ነው መሰረታቸውን ከግብጽ ያደረጉ የመረጃ መረብ ሰርሳሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ተቋማት የመረጃ መረብ በመዋቀር ላይ ጥቃት ለማድረግ ሞክሮ እንደነበር የኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን መረብ ደንነት ኤጀንሲ አስተወቀ ኤጀንሲው እንዳለ በሶስት የተለያዩ ቡድኖች አማካኝነት የተሞክሮ የመረጃ መረብ ጥቃት በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ቻናል ለመፍጠር ያለመ እንደሆነ ገልጿል ተቋሙ እንዳለ የጥቃቱ ሙከራ ባደረጉ ትምህርቶች ላይ ክትትት ሲያደርግ እንደቆየ በተለይ ባለፈው አረብ እና አቅዳሚ ከፍተኛ የመረጃ መረብ የጥቃት ሙከራዎች ማረጋቸውን በኤጀንሲ አማካኝነት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አመልክቷል በዚህም የጥቃት ሙከራ ያ 13 የመንግስት አራት መንግስት ያሉት ተቋማት ድረገጾች ኢላማ በማድረግ ለማስተካከል ሙከራ መደረጉን ገልጿል ተቋሙ ነማን እንደሆኑ ግን ከመግለጽ ተቆጥቧል ኤጀንሲው እንዳለው በሶስት የተለያዩ ቡድኖች አማካኝነት ተሞክሮ የመረጃ መረብ ጥቃቱ በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ቻናል ለመፍጠር ያለመ እንደሆነ ገልጿል ተቋሙ እንዳለው የጥቃቱ ሙከራ ባደረጉ ቡድኖች ላይ ክትትል ሲያደርግ እንደቆየና በተለይ ባለፈው አርብ እና አቅዳሚ ከፍተኛ የመረጃ መረብ ጥቃት ሙከራዎች ማረጋቸውን በኤጀንሲው አማካኝነት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አመልክቷል በዚህም የጥቃት ሙከራ 13 የመንግስት አራት መንግስት ያሉት ተቋማት ድረገጾች ኢላማ በማድረግ ለማስተጓጓል ሙከራ መደረጉን ገልጾ ተቋሙ እነማን እንደሆኑ ግን ከመግለጽ ተቆጥቧል ይህ የመረጃ መረብ ጥቃት ሙከራ የተደረገው ሳይበር ሆርስ ግሩፕ አኖፒስ ዶት ሃከር እና ሴኩሪቲ ባይፓስ በተባሉ መረጃ መረብ ሰርሳሪ ብሮች መሆኑን ኢንፎርሜሽን መረብ ደንነት ኤጀንሲ ያመልክቷል የደንነት መስሪያ ቤቶችና የግል ድርጅቶች ድረገጽ ላይ መሆኑን ባወጣው መረጃ ገልጿል ጨምሮም በአገሪቱ ባሉ ተቋማት የመረጃ መረብ ላይ ጥቃት ለማድረስ ሞክሮ ያላቸው ብሮች ላደረጉት ሙከራ አላፊነታቸው የሞሰዳቸው አላማቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የገነባች ካለው ከህዳሴው ግድብ ጋር የተያያዘ ነው ብለዋል ቡድኖቹ በዚህ ሙከራቸው ኢትዮጵያና ግብጽ ለመግባባት ካልቻሉበት የግድቡ ሐሙላል ጋር በተያያዘ በሁሉም አቅጣጫ ተጽኖ በኢትዮጵያ ላይ ለማሳደር መሆኑን ኤጀንሲው አመልክቷል የመረጃ መረብ ጥቃቱ ኢላማ በነበሩ ተቋማት ላይ ጉዳት እንዳልደረሰ ገልጾ ለዚህም ኤጀንሲው አስቀድሞ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ጥቃቱን እንዳከሸፈ በመጥቀስ ይህ ባይሆን ኖሮ ጥቃቱ በአገሪቱ ላይ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ እና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል እንደነበር ገልጿል መረጃ መረብ ጥቃቶች በተለያየ አገራት ውስጥ በተለያየ የደንነት ፋይናንስ ተቋማት ኢላማ በማድረግ የሚፈጸም ድርጊት ሲሆን የሚያደርሰው ጉዳት እጅ ከባድ ነው 
እነዚህን ተቃታዮች የተለያየ ፍላጎቶች ለማስፈጸም በክለሰቦች በትራጅ ቡድኖች በተቋማት እንዲሁም በመንግስት ተማካኝነት ይፈጸማል ይህ የኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ተቋማት ላይ ተሰነዘረ የተባለ መረጃ ምርጥ ጥቃት መነሻ ከግብጽ መሆኑን ከህዳሽ ግድብ ግንባታ ጋር ጉዳይ የተያዘ ፍላጎት ለማስፈጸም መሆኑን ኢንፎርሜሽን መረብ ደነት ኤጀንሲ አመልክቷል ዘገበው የቢቢሲ ነው በካሊቲ ማረሚያ ቤት ላይ የሳት አደጋ አደረሰ አደጋ የደረሰው በትላንትና ሁለትዮም በታራሚሽ ላይ የደረሰ ጉዳት ዓለም ኑር ተገልጿል አደጋው በትላንትና ለት ከረፋዳ መሳተ ኩል ጀምሮ ካሊቲ በሚገኘው የአባላት መኖሪያ ካምፕ ላይ የሳት ካተለው ደርሶ ነበር ማረሚያ ቤቱ በደረሰው የሳት አደጋ በታራሚሽ ላይ የደረሰ ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለ ማረሚያ ቤቱ መስተውቀው ነገር ግን በሳት አደጋው ምክንያት በካምፕ ሲኖር የነበሩ አባላት ንብረታቸው ላይ ጉዳት ምርሱን ያዲስ አበባ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስተውቋል ካጠለም የተነሳበት ቦታ ታራሚሽ ከሚገኝበት ግብዩች ያለ ቦታ በመሆኑ ከታራሚሽ ጋር የሚያገናኝ ነገር እንደሌለ ማረሚያ ቤቱ አስተውቋል ካጠለው በአካባቢ ማህበረሰብና በአዲስ አበባ ሳተና ድንገተኛ አደጋ ሰራተኞች ርብርብ በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስ በኮስር መዋሉ ተገልጿል የነብረት ጉዳትና መኖሪያቸው ለተካተለባቸው አባላት ሌላ ማረፊያ ቦታ ተዘጋጅቷል ተብሏል ዘገባው የኢትዮፊኤም ነው ትራምፕ ቪዛና ግሪን ካርድ ለጊዜው እንዳይሰጥ አገዱ ዶናልድ ትራምፕ እስከ 2000 መጨረሻ ለውጭ ሀገር ሰዎች ቪዛ ግሪን ካርድ እንዳይጣጠ መመሪያ አስተላልፎ ይህን መመሪያ ተግባራዊ ሲደረግ በቴክኖሎጂና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው ውጭ ሀገር ዜጎች ከግብረና ውጭ ባሉ ዘርፎች የጉልበት ሰራተኞች የቤት ሰራተኞች እንዲሁም ከፍተኛ የኩባንያ ስራ አስኪያጆችና ሌሎችም ከፍተኛ አመራሮች ቪዛ ለማግኘት ይቸገራሉ ዋይት ሃውስ እንደሚለው እርምጃ የተወሰደው በወረርሽኝ ምጣኔ ሀብት ጉዳት የደረሰባቸው አሜሪካን ስራ እንደልብ እንዲያገኙ ለማድረግ ነው ተብሏል። የዶናልድ ትራምፕ ተቾች በተቃራኒ እርምጃው ኮሮና ቫይረስን አስተካኮ የውጭ ዜጎችን ማግለል ነው ይላሉ። ይህን አዲስ ደም በተመለከተ በተሰጠው መግለጫ እንደተገለጸው በዚህ የቪዛ እና የግሪን ካርድ ክልከላ በትንሹ ግማሽ ሚሊየን ሰዎች ችግር ውስጥ ይገባሉ። ከነዚህ ውስጥ 170 ሚኒት ቋሚ የመኖሪያ ፍቃድ ግሪን ካርድ ለማግኘት ሲተባበቁ የነበሩ ናቸው። ዋይት ሃውስ ባለፈው መጋቢት ቋሚ የመኖሪያ ፍቃድ ጥያቄ መቀበል ለጊዜው እንዳቆ መገልጾ ነበር። ነገር ግን ያ ጊዛው ይቀባ ሰኞ ሁለት እንደሚያበቃ ይተበክ ነበር አሁን በዚህ መመሪያ እንደ አዲስ እንደተራዘመ መረዳት ይቻላል አሁን የአሜሪካ ቪዛ የተመጣላቸው ሰዎች ግን ይህን መመሪያ ይመለከታቸውም ተብሏል ይህ አዲሱ መመሪያ H1B ቪዛን ያዙ ሰዎች አጉል የሚያደርግ ነው ብዙን ጊዜ በዚህ ቪዛ አይነት ተጠቃሚዎች ከህንድ የሚመጡና በኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ስለጠኑ ናቸው ይህ ቪዛ ሲልከን ቫሊ በሚባል አካባቢ በረቀቁ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ስራዎች ለአሜሪካኑ በውድ ክፍያ ከሚሰጡት በርካሽ ዋጋ ለውጭ ሀገር ሰራተኞች በተለይም ለህንድ ወጣቶች እንዲሰጡ ሲያስችላቸው ነበር በዚህ የቪዛ አይነት ብቻ ወደ አሜሪካ ስራ ግን ቶሎ መግባት ባለፈው አመት ብቻ 225 ሰዎች ያመለከቱ ሲሆን 85000 የሚሆኑት ቪዛው ተመቱላቸዋል ይህ መመሪያ HB2 ቪዛ አመልካቾችን ይመለከታቸዋል በዚህ ቪዛ ብዙን ጊዜ ወደ አሜሪካ የሚገቡት በሆቴል እና ቱሪዝም በአጠቃላይ መስተንግዶ ዘርፍ የሚሰማሩ ናቸው ነገር ግን በርሻ በመግም ማከናበቢያ ኢንደስትሪ በጤና ዘርፎች ባሉ ስራዎች ውስጥ ለመስራት የሚመጡ አዲስ መመሪያዎችን አመልክታቸው ተብሏል። ይህ የትራምፕ በጀመሪያ J1 ቪዛ አመልካቾችን የሚያገር ነው የJ1 ቪዛ አመልካቾች ብዙን ጊዜ አሜሪካ ቆይታ እንዲራዘምላቸው የሚፈልጉ የቤት ሰራተኞች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና በዚህ ገዳው ውስጥ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮችም ተመራማሪዎችም አልተካተቱም ከዚህ በተጨማሪም ትልልቅ ኮርፖሬሽኖችም በስራ አስኪያጅነት የሚመረ ሰዎች የሚጠይቁትን ኤልቪዛን ቢሆንም እግር ተጥሎበታል ይህ የትራምፕ ርምጃ ሙገሳንም ትችትንም ያስተናገደ ይገኛል የትራምፕ ደጋፊዎች ርምጃው ቅድሚያ አሜሪካኑን የሚሉትን ትራምፕ ፍልስፍና የተከተለ ተገቢ ነው ሲሉ ተቾች ግን ሰውየው ለስደተኞች ያላቸውን ጥላቻ ወረርሽኙን አስተካከው በተግባር ይያሉት ነው ይላሉ ዶናልድ ትራምፕ የቪዛ እና የግሪን ካርድ ክልከላ ተከትሎ በርካታ አሜሪካ ኮርፖሬሽኖች መመሪያው ስራችን ይጎዳል በሚል ተቀምጣል አዲሱ መመሪያ ከተቃውትም ውስጥ የአሜሪካ ንግድ ምክር ቤት ይገኝበታል ዘገባው የቢቢሲ ነው